שלום דני בן יצחק, פותר איתכם יחד את מבחן מספר 1 בספר 803 מתכונות של בני גורן. הגענו לשאלה 2 שעוסקת בגיאומטריה אנליטית ואני רואה שיש לי בציור שלפניך נתון B 3 פסיק מינוס 4, נכתוב כבר 3 פסיק מינוס 4, C 9 פסיק 8 והנקודה A שנמצאת על ציר ה-Y. אני יודע שאם נקודה נמצאת על ציר ה-Y אז ברור לי שזה 0 פסיק Y כלשהו. משוואת הישר שעליו מונחת הצלע AB, AB כאן, היא Y שווה MX ועוד 5. א'1 מצא את שיעורי הנקודה A. אז קודם כל יכול לכתוב א'1. נכתוב נקודה A נמצאת על ציר ה-Y ולכן ה-X של נקודה A שווה ל-0. נציב זאת במשוואת AB ונקבל, נציב פה במקום ה-x הזה עכשיו 0, y שווה ל-m כפול 0 ועוד 5, שזה 5, זה בעצם ה-y של a. כאן נובע שהנקודה a היא 0 פסיק 5. זה אני אמסגר. נמשיך הלאה. סעיף 2 מצא את m. כדי למצוא את M אני צריך נקודה כלשהי שנמצאת על הישר ופשוט להציב. אני רואה ש-AB, יש לי פה את הנקודה B3 פסיק מינוס 4. כמובן שאני לא אציב את הנקודה A, כי אם אני אציב את ה-A, ה-X יפול. אבל אם אני אציב את הנקודה B, אני אקבל פה משוואה ש-M הוא בעצם הנעלם שלה. נכתוב, נציב את נקודה b3 פסיק מינוס 4 במשוואה y שווה mx ועוד 5. אוקיי, אז את המינוס 4 אני מציב ב-y ובמקום ה-x אני אציב 3. אם אני מעביר את ה-5 לצד השני אני מקבל מינוס 9 שווה ל-3m וחלוקה במקדם נותנת לי ש-m שווה למינוס 3. זה מסתדר לי כמובן עם השרטוט, אני רואה שהשיפוע יורד, אז אני מוכן לקבל את התשובה הזאת. הלאה, אומרים לי ב-b הוכח כי משולש b-a-c הוא ישר זווית. זה עשינו, אנחנו כאן. אוקיי, מה שאני יודע זה ש-a זה 0 פסיק 5, חישבנו את זה. אני יודע שהשיפוע של AB שהוא M, גילינו אותו הרגע שהוא מינוס 3. אז אני אכתוב כאן ששיפוע שווה למינוס 5. עכשיו מה שאני יודע שאם משולש הוא ישר זווית, אז התנאי לניצבות צריך להתקיים. זה אומר השיפוע של AC, שיפוע כאן, כפול השיפוע של AB, צריך לתת לי בעצם מינוס 1. אז מה שאני אעשה, אני אחשב את השיפוע של AC. ב. ידוע ששיפוע AB הוא M שווה למינוס 3. נחשב כעת את שיפוע AC ונבדוק האם התנאי לנצבות, ככה אני אוהב לקרוא לו, התנאי לנצבות, M1 כפול M2 
שווה למינוס 1. בודקים את זה. אז קודם כל השיפוע של AC, בואו נראה. אז A, אם אני לא טועה זה היה 0.5, ואת C, אני אעתיק מיד, C זה 9.8. אוקיי, okay. y פחות y, 8 פחות 5, חלקי 9 פחות 0. אז קיבלתי כאן 3 תשיעיות, שזה בעצם שליש. עכשיו אני בודק, שיפוע ab כפול שיפוע ac שווים למינוס 3 כפול שליש, ששווה למינוס 1, ומכאן נובע שזווית a, שווה ל-90 מעלות. הוכחתי משולש BAC הוא ישר זווית, ברגע שהוכחתי שזווית A שווה 90 מעלות, מכאן נקבל שמשולש BAC הוא ישר זווית. זה הסעיף ב'. נראה מה על הסעיף ג', הנקודה M היא אמצע הצלע BC, נתונה נקודה D ברביע הראשון, שאינה מופיעה בציור, כך שהמרובה AMDC הוא מקבילית, זאת אומרת AC מקביל ל-MD, AC הזה מקביל ל-MD כלשהו, ככה, ו-AM מקביל ל-CD. אז אני קובע שכאן בערך נמצאת הנקודה D. נסמן אותה ב-X פסיק Y. עכשיו קודם כל ברור לי שאני אצטרך למצוא את הנקודה M. אחר כך אני אשתמש באיזה טריק כלשהו שאני מראה לתלמידים, זה שאם יש לי שלוש נקודות של מקבילית, יש דרך קצרה למצוא את הרביעית, תכף תראו אותה. קודם כל נמצא את הנקודה M בעזרת נוסחת אמצע קטע לגבי BC. תחילה, אמצע את נקודה M בעזרת הפעלת נוסחת אמצע קטע על BC. אז אני יודע שה-X של M שווה למשהו, וה-Y של M שווה למשהו. אז בואו נראה ממוצע של ה-Xים, 3 ו-9. 3 ועוד 9 חלקי 2 נותן לי 12 חלקי 2 שזה 6 וממוצע של הוואים זה מינוס 4 ו-8. אז קיבלתי למעשה שהנקודה M היא 6.2 עכשיו מה שאני אוהב לעשות uh, כשיש uh, מקבילית, טוב קודם כל את זה 6.2, אני בעצם יודע שהממוצע של C ו-M שווה לממוצע של A ו-D לגבי X ולגבי Y. ובעצם האמצע קטע, האלכסונים חוצים זה את זה במקבילית. אז אני יכול להפעיל פה אמצע קטע ואמצע קטע. עכשיו, לא באמת צריך למצוא את האמצע. אני פשוט יודע שהאמצע פה שווה לאמצע פה ואני יכול להיעזר בזה. אני אכתוב כזה דבר. מכיוון שבמקבילית האלכסונים חוצים זה את זה, אני אראה לכם פעם אחת את הדרך המלאה, זה ה-X של A ועוד ה-X של D, חלקי 
חלקי 2 שווה, שימו לב עשיתי ממוצע ל-A ו-D, זה יהיה שווה לממוצע של XM ו-XC. באופן דומה גם ה-Y, ה-Y של A ועוד ה-Y של D חלקי 2, יהיה שווה, שווה ל-Y של M ועוד ה-Y של C חלקי 2. עכשיו, דבר ראשון, אני בדרך כלל בכלל לא מסתכל על ה-2, אני מצמצם אותם, כי כפלנו ב-2, ואני פשוט אציב את כל מה שיהיה, אני ישר אגלה את הנקודה החסרה. זה בעצם הפטנט הכי מהר שאתם תוכלו למצוא כדי למצוא את הנקודה הרביעית במקבילית. בואו נראה. x של a אני יודע שהוא 0. זה 0. ה-y של a אני יודע שהוא 5. ועוד x של d אני מחפש, ו-y של d אני מחפש. ה-x של m בואו נראה מה היה M, M מצאנו קודם, אז זה 6 ו-2, אז כאן יהיה לי 6 וכאן יהיה לי 2, ונשאר לי את C, C אני רואה זה 9, 8, אז פה ועוד 9, ופה ועוד 8, אז כאן אני מקבל ש-X של D זה 15, וכאן אני מקבל ש-Y של D, 2 ועוד 8 זה 10, פחות 5 זה 5, יודע ש-D 15.5. תזכרו זו הדרך הכי מהירה למצוא בעצם אה, קודקוד אה, רביעי של מקבילית, לפי דעתי לפחות, אם מישהו מכיר דרך יותר מהירה הוא מוזמן לשתף אותי.